Bonjour. Parmi les événements que nous relate la paracha de Choukat, il y a euh, malheureusement le décès de Aaron. Aaron à Cohen, le grand prêtre, Aaron qui est le frère de Moshe, Aaron qui va être son binôme littéralement dans la sortie d'Égypte, qui va compléter la dimension de chef suprême de Moshe à travers justement cette, euh, cette qualité qui s'appelle la Keuna, la prêtrise. Aaron va incarner plus que tout une mida, une qualité exceptionnelle. Cette mida, c'est quoi C'est le shalom. En effet, le personnage lui-même, déjà son rôle, c'est d'être un peu le trait d'union entre Dieu et les hommes. Être un trait d'union, c'est finalement assurer, une, on va dire, une, une, la relation entre Dieu et les hommes, entre deux personnes, entre qui vous voulez. Et Aaron, il va jouer ce rôle jusqu'au bout. On va dire de Aaron qu'en en fait, euh, il faisait tout pour qu'il y ait la paix. Il était même prêt à mentir. On apprend de Aaron que même, pour, que, que même mentir, on a le droit, si c'est pour instaurer la paix entre deux personnes. Par exemple, raconte les Chachamim, Aaron, quand il voyait euh, qu'un couple se disputait, il allait voir le mari, il disait « Tu sais, j'ai vu ta femme, elle regrette ce qu'elle t'a dit, elle aimerait que tu lui pardonnes. » Il courait chez le mari, il disait la même chose, « Ta femme, elle regrette, elle aimerait que tu lui pardonnes. » Enfin, vous m'avez compris, quoi. Il allait chez l'un à l'autre, ce qui était faux, puisque personne n'avait rien dit. Évidemment, quand ils se retrouvaient, eh bien, ils tombaient les bras l'un dans les bras de l'autre et ils faisaient la paix. Donc, il nous a pris cette valeur suprême. Mais voilà que dans la Mishnah de Havot, les Rarami vont dire qui était Aaron à travers un mot. Et c'est celui, celui que je voulais partager avec vous. Il y a marqué dans la Mishnah, soit fait partie des élèves de Aaron. C'est quoi être l'élève de Aaron C'est OF Shalom V Rodef Shalom. Il faut aimer la paix et il faut poursuivre courir après la paix. Alors mes chers amis, moi j'ai fait un sondage et j'ai remarqué une chose, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, tout le monde aime la paix. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah non, moi j'aime pas la paix ». Tout le monde l'aime la paix. J'ai rencontré très peu de personnes qui poursuivent, qui courent après la paix. C'est-à-dire quoi Courir après la paix. C'est-à-dire que si on me propose de faire la paix avec moi et que ça m'avantage, évidemment je préfère faire la paix. Si personne ne me fait rien, je préfère être en paix. C'est quoi Rodef Shalom C'est qu'en fait, je vais tout faire pour qu'il y ait la paix. Par exemple, j'ai raison, mais je sais que si je m'excuse, je vais rétablir la paix. Par exemple, c'est moi qui ai été lésé, mais je sais que si je prends sur moi, il y aura la paix. C'est ça Rodef Shalom. C'est ça courir après la paix. C'est-à-dire, pas seulement attendre qu'elle vienne de façon naturelle, mais même contre nature. Ça veut dire que bien souvent dans la vie, il y a eu des différents, et puis bon, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Peut-être. Hein, Peut-être qu'on est en droit de le faire certaines fois. Mais la dimension de Aaron, c'est plus que ça. C'est d'aller vers la paix. Ne pas attendre qu'elle vienne vers nous, mais nous aller vers elle. Alors mes chers amis, on a tous eu des différents. On a tous des gens à qui on en veut ou qui nous en veulent. Ce que Aaron a voulu nous apporter comme message, c'est que nous devons tout faire. Même quand nous avons raison. Même quand on n'a aucune, j'ai envie de dire, aucune raison légitime de prendre sur soi et de faire cet effort. Alors on sera les élèves de Aaron. Alors voilà pourquoi lorsque Aaron a quitté ce monde, le peuple juif a pleuré pendant 30 jours, dit la Torah. Parce qu'il se demandait, mais dorénavant, qui, qui va nous manipuler pour qu'on soit en paix Et en fait, il y a dans l'attitude de Aaron quelque chose de magnifique. C'est que il manipulait les gens, il savait qu'ils étaient manipulés, et comme tout le monde savait que c'était pour des fins aussi nobles que celles qui s'appellent Shalom, tout le monde était prêt à jouer le jeu. Voilà la dimension qui nous manque depuis le départ de Aaron, mais peut-être qu'elle est à notre portée si on décide à nous tous, tous ensemble, de remplacer ce personnage unique. Je crois que c'est possible, il faudrait vraiment, vraiment qu'on en ait la volonté, c'est un vrai travail, mais peut-être que si on s'aide les uns les autres, alors on pourra un jour y arriver. Voilà, je vous souhaite Shalom.